二丽丽做的红烧肉，特意为你学的。炖了一上午了、啊，爸。没事，让爸先喝汤。爸，您先喝汤。我想了一下，昨天呢，确实是我不好。不对，我不该管你。是啊，爸，昨天呢，我也说明成了，我们这样确实不对。老年人嘛，也应该有自己的自由啊，就是、对不对？也应该对生活有追求。所以呢，我们俩想了，您啊就应该培养一些兴趣爱好。所以从现在开始啊，我觉得您呢就多出去走走啊，啊，做做你喜欢的事情啊，我们省不得支持您。就是，不就是买个彩票吗？怎么了？买呗。我跟丽丽也商量了。以后你每天的零花钱，我们加十块。你看我，我我给你干个大气的事儿啊。嗯。我一下子先付你两天的。爸，这个呢是两天的生活费，一百二十块，每天呢多了十块钱，您可以买彩票了啊。丽丽，这肉是你做的啊、嗯？哎呀，我刚才在房间里边待着，我就闻着这肉香味了，把我馋的呀。<笑><笑>那好，那好，那您喜欢吃，您多吃一点啊。以后呢，只要您喜欢，您什么时候说了，我都给您做，好吗？嗯，嗯给我来点汤。哎哎，好嘞。我就喜欢看你笑吧，你笑起来像花一样灿烂，<笑>美啊。<笑>哎、行了行了，过去的事儿都过去了啊。过去了，不提了，不提了。过过，不提了啊。谁不许提？不提。嗯但是呢，我有一个小小的请求。嗯，哎，钱啊拿着不乱花，好不好？你放心，儿子，爸仔细着呢。真好、嗯、啊！那我再一个请求啊，你花出去啊，你吃啊喝啊买彩票都没问题，随便花。你记个账，好吧？你也爱记账，对吧？是啊，爸。您说你以前经常记账的呀，这个习惯多好啊，千万不能丢。哼，你们什么意思？你们是不是嫌我记你们的账，对我有意见呢？啊，不是不是，看不是的。是你你你们不会反悔了吧？哎、不不不还我钱了吧？啊，你讲多了。我上网查过，记账对于老年人来说，首先预防老年痴呆，他动脑子呀。嗯。再一个，你用手记账，你写，这个十指连心，那对心脏也好。就是啊。这个记账呢，首先是对您的身体好，其次呢，我们两个反思了一下，我们两个以前就是从来没有这个记账的习惯，所以呢，大手大脚的花了那么多钱，到后来都有啃老这样不好的习惯了。没错，我们俩觉得这样特别不好，所以我们也开始记账了。再有吧，您听我说啊，这个记账呢，我们还能知道您每天的每一笔开销，对不对？以后我们也可以说啊，您生活哪方面缺了钱了，我们往哪儿补啊，对不对？不是丽丽，我现在啊，岁数大了。你让我天天算来算去的，这对我来说现在太难了。<笑>没关系啊，你记不住，他是专业的。你你你呀、啊，你就吃喝，把那个票拿回来，让丽丽帮你记。就是啊，您只需要呢，每天出去做了什么，把那些小票交给我，这点小事交给我办就行了，我帮您记得清清楚楚的。是啊。嗯、什么意思啊，你们俩？啊！你什么意思啊？你摔什么筷子？至于吗？我们这不是对你负责吗？对我负责？我看你们是怕钱没了吧？你先坐下好吗？咱心平气和的聊吧。你住我们家，吃喝拉撒，都应该由我们负责。我们都得为你的这些小事儿、大事儿操心，对吗？一个心操不好，大哥跟那个就得要怪罪我们两个，互相理解一下，我们压力很大的。爱操心是好事儿啊，但我劝你啊，你多操心操心，怎么把欠我的钱早点还给我？不是爸，我们呢是真心为您好，真心得对您负责。再说了，我们不是已经开始每天给您还账了吗？我告诉你们啊，
既然你们是给我还钱，那钱就是我的，我自己的钱呢，不需要你们来给我记账。你们要真想对我好，就把劲儿都使在还账上吧。这老蒙明摆着跟你打太极呢，他不理你，却跟姓孙了打的火热，他什么意思？你不明白吗？哎，你能好好听我说话吗？你自己也好好想想，他支你去美国，让你交出职权，再用监理机制对付我，你突然间回国了，打乱了他的计划，这才跟你玩拖延，没准现在正跟老孙研究怎么对付咱们俩呢。我师傅这么做肯定是另有打算、啊。你甭天真了，姐姐，行吗？我告诉你啊，就因为监理机制，我丢的那几单生意都被刘金抢走了。刘金现在对江北市场的掌握已经超过众成了。操，生意啊，风水轮转，正常。正常什么呀？你不觉得姓孙的干的那事儿，就跟帮着刘金对付咱们似的吗？哎呀，你别擦了。你还记得老樊吗？我可听说老樊从我们这儿走了之后，直接进了刘金。你是听说呀、啊，还眼见为实、啊？听说啊，但无风不起浪啊。哎呦，姐姐，我得提醒你啊，咱们俩在公司已经失宠了，公司的天平已经偏向了姓孙的那边，一旦姓孙的大权在握，咱们俩再想反抗就都晚了。咱们俩面前就只有两条路：一，服输认怂，从众成滚蛋；二，拼死一战，哪怕是两败俱伤也不计后果。柳青，你什么时候变得这么武断了？啊，没看清一些事情的底幕之前，你能不轻易做决定吗？行，那这样啊，只要你愿意，咱们俩联手，给老蒙发篇檄文。逼老蒙表个态，废了监理机制，让咱们两家销售公司重回正轨，这行了吧？你再等等，以我对我师傅的了解，他要真想对付咱俩，根本就不是这个路数。你相信我的直觉，这事儿没你想的那么糟、啊。苏明玉，老蒙对你肯定不会太绝情，但像我这样的就不同了，再这么耗下去。那就是死路一条。你再等我一天，我去找老蒙。老蒙都不肯见你，而且他明天就走了，你能谈出什么来？他上飞机之前，我肯定能找到他。你不差这么一天吧？我再等你一天。进沙坑呐，在那边啊。嗯，哎呦，好球，好球，按了，按了，按了。哈蒙总，作为您的徒弟，您讲的规矩我理应遵守。但作为您的下属，作为众诚公司的一份子，我理应提醒孟总，众诚公司的安危已迫在眉睫。希望您还记得之前说过的话，排除异己，维护众诚利益。只要我在众诚一天，我就不会让人轻易威胁众诚的前途。你们先打啊！师傅，喂，明玉啊，什么事儿？我想见你
单独。我明天要飞武汉，等我回来再说吧。啊，啊那那我和您一块儿去，正好可以路上说。我去机场等您，请您务必给我十分钟。您跟我谈孙副总的事是不是？是的。哎，我知道你要说什么啊，任何捕风捉影的事，呃，没有证据就别聊了，聊了也没意思啊。啊，师傅。啊，我在忙。你要是心里有什么不舒服的，你去找你爸说去啊，别在这儿跟这些碗什么的撒气。那我拿什么撒气啊？那不是因为你出了馊主意，要不然爸能现原形吗？你这话什么意思啊？我是在想办法管你爸，我是为他好。你呢，一个大男人就会抱怨，你还要干什么？我抱怨什么了？你就应该听我的。我爸不能有钱，有钱他就搂不住。你这什么态度啊？这事怪我是吧？行，全怪我。那从现在开始啊，我不管了。你呢，自己给你爸去买菜做饭，你去管他的生活开销。这钱啊，你愿意还就还，不愿意还，你自己跟你爸说去。累死了，累死了！林总，你可知道了啊？哎、各位领导，事情太多太杂了，不好意思。什么事儿有比公司集团开会还重要啊？据我所知，你明总可是把公司利益放在第一位的。那必须啊。哦，孙副总，您找我是那个为了监理那事儿是吧？是，这是我知道的。我肯定会遵守公司规则的，您放心。这是蒙总和各位股东在董事会上的决策，你是让他们放心，怎么是让我放心呢？您放心了，他们不就都放心了吗？<笑><笑>好了，既然你支持这个事情，那这个月江南的业绩你得搞上去啊，千万不能掉链子。哎呦，说起这事儿，我现在就头疼。这现在掉不掉链子，哪里是我说了算的呀？你是江南的经理，你说了不算，谁说了算？啊？这要搁以前，我可以说是我说了算呀。但是现在不一样了嘛，公司实行监理机制，我们所有的业务每一分钱都是要被监管和批准的，是吧？那确切的说，以后江南的销售业绩得是监理说了算。这个，呃，林总啊，这个政策呢，是是蒙总和各位股东制定的。蒙总和在座的各位领导对你是非常器重的，你说这样的话是质疑自己的能力呢，还是质疑各位领导的决策呢？我哪敢啊！我这不就跟领导撒个娇吗？啊、好，撒娇也得要业绩。既然都明白了，那就看你江南公司这个月的业绩了啊！我可是指认结果的啊！啊，就这样。
，领导这是逼死人的节奏呀、啊。好，谢谢谢谢。老大，你能不能去找孙副总求个情啊？这一大早上的，各个项目组的负责人全都来找我了，让我求你。他们已经快被这审核流程搞崩溃了，怎么都通不过审核。就我手上这几个案子，真的不能再拖了，今儿必须得签字。今儿不给咱签，就不走了。你也说，肾虚吗？哎，孙副总，忙来了，麻烦给我签几个字呗。不知道吗？什么东西啊？嗯。哦。你这几个合同还没经过审查呢，审查以后我才能签字。哎呀，你别老着急回办公室，你先坐下喝口水。嗯，哎，坐下。我这不也没办法吗？你这刚给我下了军令状，这几个合同不签就逾期了。我这也是为了公司利益着想。公司有规章制度，我也是为了公司的利益啊，对不对？是是是。我我今天给你签了，那明天别人都来找我，我以后工作怎么做？我知道。我跟你说啊，我管着这么大一摊子事，辛苦不说，还不落好。公司总有人说我的坏话，是吗？还还要抵制我。哎呀，不要理他们。所以啊，规矩就是规矩，你不能为了眼前这个利益就不顾了规矩吧？我懂。遵守和合作方约定的时间不也是规矩吗？回头传出去说忠诚没诚信，随便拖延时间，那多走心。再说了，我们都知道你还守规矩，那下面人不知道，不又该遭你咬？他他揍我什么咬？这样这样这样，你把你的合同送到我办公室去，我有时间了，我审完了以后，我再给你签字，好不好？哎呀，别呀，我都跟下面人下军令状了，我今天必须带签字的合同回去，要不我都没脸回去了。那那怎么办？那我要不给你签，我要是回了家，你还能追我家去啊？你家在哪儿？我定位。我这个我给你。哎，好吧好吧，我给你签了啊。哎呀，孙副总，谁说撒娇没有用啊？撒娇的女人最好命。记住啊。下不为例啊！下次还是要严审合同的。下次就提前给我签了呗喂，嘿，啊啊，你帮我查了是吧？嗯，了解。所以那个豪富理财确实是有问题，对吧？嗯
，跟上前面那辆车。喂，大叔啊，哎，我小石。啊、uh, ，那天你跟我说的那个投资理财，我想跟你谈谈。啊，哦，哦，这样也好啊，好好。那要不你一会儿把地址发给我？行，那我们一会儿那边见。喂，师傅，我昨天跟您说那件事儿已经找到实证了。什么证据？一会儿我去机场当面跟您说吧。三年以前啊。好的。您是警察、啊？是啊，跟紧点。好嘞。大叔啊，您跟聂博，你们投资这个豪富理财，是什么人介绍的？他怎么办理的？你那时候是人家，让他给你讲。等一会儿啊，你就见到那个顾问小金了。哎，你有什么疑问你就问他就行了。那女孩挺好的，因为我朋友帮我打听了，好像他们的投资产品都不太正规。小石啊，不瞒你说啊，这款产品的年化收益率是百分之二十，你要是投了钱，哎。你就坐等收钱吧，走走走走走。哟，怎么今天关着门？我我看，哟，不开啊。这里有一家投资理财公司，搬了吗？哦、这怎么回事、啊？哎，我不知道啊，但是好几天都没人来。啊，好几天没看到。哦，对的。我搞，那你你打电话呀，问问怎么了？这是？好嘞，好嘞，好嘞。啊，我打个电话。喂。怎么是空号、啊？平常一打就通啊，今天是空号。我觉得你们可能被骗了。被骗了？不会吧？哎哎哎哎哎哎哎哎哎！站长，站长。喂。喂，大姐，你总算接电话了。你爸住院了，要不你把女儿哥电话给我吧？什么情况？什么医院？现在在市医院，具体情况等你们来了再说吧。嗯、行，我知道了。师傅，掉头，市医院。前面的车不追了。对，老人是精神刺激过大，现在看来没什么大问题，观察半天就可以出院了。回家以后啊。要多照顾他，他有高血压，不能有情绪的波动，啊！谢谢大夫。你怎么精神刺激过的？我爸是你带过来的。嗯。他发生什么事儿了？外面说
。他之前参加了一个投资理财，今天发现是骗局。我爸投资理财，嗯、被骗了六万多块，六万多全骗没了。啊，已经报警了，警察局那边也备案了，而且还有其他人也受骗。既然你们都来了，啊、嗯，大叔的状况感觉也稳定，我先走了。嗯，我我我送你。完了完了完了完了，咱俩担心的事情发生了，怎么办啊？大事儿为什么不通知我们？谁带你理的财？是老聂吧？爸，我知道你没睡，你起来得跟我们说清楚。六万多让人给骗了，我们我们总得知道啊，是怎么回事啊？你起来！你这时候哭有什么用啊？妈说了，你没有发财的命，你还要捞偏财。行了行了，好好说话。六万多，你说现在怎么办？我错了，别吓我，我不该不听你的。我真是没有这发财的命啊！我没有这发财的命啊！呃呃，哎，这次谢谢你啊，辛苦了。下次记得接电话啊，姐。小心呢。走了。呃，师傅。你这一下午跑哪儿去了？怎么都不接电话呢？啊？不是说要见我吗？对不起啊，师傅，我我家里临时有点急事儿，所以，啊，我又不能收拾是吧？嘿嘿，你玩这个玩到我头上来了啊！对不起了，师傅。明玉啊，今天可是你死气白赖说非要跟我见个面的啊！你到底想跟我说什么？你说清楚啊！我今天看到孙副总和老樊偷偷见面了，问题是老樊现在是刘青的人。那也不能说明什么啊，见个老部下而已啊。可是他们见面的时候是偷偷摸摸的，看着好像是要去见什么人，所以我怀疑。和谁见面？在哪儿见面？啊？有证据吗？我跟丢了，所以没拍到证据。跟丢了？你跟我说这些干什么啊？呃，没证据那就别说了啊，等着你一下午，害我差点误机了呢。对不起，师傅，但是我，我这一手带你啊，就因为你有一颗赤子之心啊啊！你现在那个状态是越跑越偏了、啊，整天搞那些勾心斗角的事儿，你在干嘛你？真是我活着还有什么脸面呢？我干脆让我跟你妈去了得了、啊。行了，我不怪你了，你别闹了，你待会真掉下去了。爸，你就是跳下去，那钱也拿不回来了呀！别闹了，太危险了，赶紧下来。爸，想跳就跳吧，跳下去你就能见到我妈了。跳下去啊，我们都省心了。你有病吧你？以您现在的身体状况，您至少还能活二十年，每个月退休金五千块钱，您一年下来就是六万块钱，二十年就是一百二十万。您要现在跳下去，损失的就是一百二十万；你要不跳呢，只损失了六万块钱，还没算上儿女给您的钱呢。只要我们在，您晚年的生活质量不会差的。
这个账您好好算一下。还跳吗？你们先出去吧，我跟爸单独谈会儿。哎，老公。胡闹了啊！就当吸取一教训，以后踏踏实别瞎折腾了。钱没了算什么呀？身体健康就行。医生说了，你不能情绪激动。别我还有话要问你呢。你不存款只有四万多，哪来的六万啊？你还有所隐瞒？我我隐瞒什么呀？我隐瞒，那不是明成两口子还我的账钱吗？一万多呢，现金，我也没地儿搁呀。你全给投资啊？啊，都说存银行亏得慌，说这个比银行利息还高呢。谁知道他是个骗子？我不就是想挣点钱吗？你赚什么钱呀、啊？你要养谁呀、啊？那两口子管你吃管你喝，你赚什么钱呀、啊？我一天到晚的我在明成家白吃白喝的，我这面子上过不去呀、啊。我就是想挣点钱，我这不是腰杆硬吗？你什么意思？他们俩给你脸色看了？倒不是老给，有的时候给点儿。胡明成，我问你，你怎么管爸的啊？这么愚蠢的骗局，他没有判断力，你也没有。你别上来就耍泼，这事儿我们也刚知道。他住你家，投资不是一天两天的事情啊！你多关心关心他，你能不知道吗？我们勒紧了裤腰带省钱，把钱还给爸，每天还要给他生活费。你告诉我，我哪点做的不关心？我还要怎么关心？对，他就是用你那一万多投资的。你什么意思？那我还我不该还钱是吗？我还还错了是吗？爸老毛病你不知道啊啊！你给他那么多现金，你不间接促成他犯错吗？明玉，你听我说啊，我们把这笔钱还给爸爸以后呢，我们反复强调说，把这个钱呢、啊、存到银行里面去，自己拿这么多现金是不安全的。可爸他不听啊，他说这是他的钱，他要自己管。我们也跟他说了，现在外面呢骗子特别多，千万别做什么投资，别上当受骗。我们真的不知道他会去做这种事情，根本没有跟我们俩商量过。二嫂，爸现在岁数大了，记性不好，他到底存没存钱？你们至少应该监督他，没事查查账啊。不是，怎么查呀、哎？你怎么什么都有理啊？全是你说了算是吗？你查呀、啊？他天天跟那帮狐朋狗友在一块玩的可开心了。吃饭都不回家，我怎么查呀、啊？爸不回家，他为什么不回家？啊，他要在你们家待得舒服，他能不回家吗？他就是因为你给他脸色看，他待得不舒服，所以才一天到晚想到要赚钱，搞什么破投资。你要干嘛，宋明月？你告诉我你要干什么？你是来这诚心找事儿的吗？谁给谁找事儿啊？你要管得好他，能出这些乱七八糟的破事儿吗？啊，这些破事儿耽误我多少事儿啊？滚，滚，滚！听见没有？行了，明成镇医院，小声点。怎么样了？别提了，见面聊吧。哎，嗯，你爸没事吧？没什么大事
哦，对，还得谢你给我打电话，打扰你了。啊，啊，还有我我约的人。怎么样啊？老蒙说什么了？这就不错了，你不尝尝？你没见着老蒙？到底什么情况？姐姐，你跟我说一下行不行？哎呀，行了，别喝了。说事儿，你今儿去哪儿了？我突然有事儿给耽误了，放了老蒙鸽子。有事儿啊？什么事儿啊？什么事儿能耽误这么大事儿啊？我能不说吗？你说不上来吧你？哎，你是不是忽悠我呀？老蒙根本不想见你，是不是？没有，师傅都答应见我了。真的都是我的错，我自打一。行了，你别说了，都这个节骨眼了，你还替老孟找借口啊？甭给我耽误时间了。昨天我说的两条路，痛痛快快选一条。你能别老那么急躁吗？这事情又不是没有转机了，你再给我几天时间行吗？不行，就现在，你就给我决定是跟我一边，还是跟老孟一边。刘谦。不能支持你造反。你又不是第一天工作了，你应该知道这么做的后果是什么。造反看起来是热血，但你一旦做了，甭管结局是什么，你都没法在公司立足了，很有可能你在行业内你都别想混下去了。老子还差这份工作吗？此处不留爷，自有留爷处。人活在世就活这一口气，我现在都这样了，我还怕什么？安静一会儿，你说我算是看明白了。顾客，你就是对老蒙死忠到底呗。行，苏明玉，我算看错你了。哎哎哎见面了还吃什么饭呢？你爱吃不吃？你可以吸。先找不回来我就不吃了。现在先找不回来也没人管我了。我现在人财两空了，让我死了算了。啊？你用粥了断自己吧。丽丽。哎，哎。爸，怎么了？啊，你你，爸，您呢得有点耐心啊。警察已经开始着手调查这个事情了，咱们现在就是等消息。我都快死了，还等什么消息呀、啊？啊，丽丽，你说你们天天工作那么忙，应酬那么多，你们给我找找人呢，我求求你们了啊！让警察赶紧把案破了，比我吃十顿饭都强啊！来来来来来，喝粥喝粥喝，喝呀，喝下去。哎哎，呀，你对爸温柔点行不行？嗯，爸，您。还是得有耐心啊！这一次呢，受害的人太多了，他们调查确实是需要时间的。您先把粥喝了，咱们把身子骨调好了，才有精力等这个消息啊！我不喝，我不吃，我不吃，我不喝，我就要钱。钱回不来，我也不想活了，我不想活了。去找你，嗯，你说你什么时候给我打电话不好？你干嘛要在那个时候给我打电话？阿青，你知道你耽误我多重要的事情吗？哎，下来，拜拜。哎，你
，你爸爸住院了，我当然要打电话。不要提我爸，哎呀，我爸跟你有什么关系？我们家事情跟你有什么关系？我们家事情跟我也没有关系。我还是得告知一下你吧，那么大的事。你说，你错了没？我错了。那要怎么办？你说怎么办呗？去，我给我拿两瓶酒过来。你你真的喝多了，别喝了。你的微信号叫什么？嗯，我要把你拉黑。小时。哪个小时？小时是怎么那么多人写诗？千帆过尽的水雨，倒成相互融的诗情。春夏中秋冬，苦成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。轻轻拥抱是那么轻。却是一辈子的缘情，聚散与挂念，成长自一个门庭，海角天涯，也许得意失意，也许怎么都别忘了一生平安。